innamorato di Salerno, della Salernitana, della sua tifoseria, ma anche estimatore di Frank Ribery si è confidato in una maxi conferenza stampa eh, che ha avuto anche un momento di break. Eh, Danilo Iervolino, nuovo proprietario della Salernitana, cinquantesimo presidente del club Granata che ha detto fra tre anni vorrei essere in Serie A e presentare altri giocatori, eh, giocatori importanti per garantire un grande Grazie, passato, ma, partendo anche dall'Academy. Dall un concetto lui molto caro, quindi grande attenzione sul settore giovanile, conferma dell'ingaggio ormai avvenuto di Walter Sibatini come responsabile dell'area tecnica, tanti gli spunti offerti dalla conferenza stampa di Danilo Iarivolino che andiamo ad ascoltare insieme. Innanzitutto permettetemi di ringraziare tutti voi della presenza di questa grande attenzione mediatica, parleremo oggi di tante cose. Io nella vita ho fatto un po' di cosette, anche se sono giovane, ma dal primo gennaio 2022 sono state tutte cancellate, perché l'attenzione mediatica, l'entusiasmo e il coinvolgimento travolgente che mi ha dato questa squadra, questa iniziativa, non me l'ha dato nulla. Quindi devo dire che già devo essere grato a questa città, a come mi ha accolto, come mi hanno accolto i tifosi e questo mi dà una gioia incredibile. Sono davvero felice di essere oggi qua con voi. Eh, tanti grazie oggi. Ho detto un grazie a voi, un grazie ai tifosi, un grazie alla città, al sindaco, alle istituzioni tutte. Un grazie al, agli sponsor, ai partner, in particolar modo ai padroni di casa, a Caffè Motta perché stare vicino alla squadra di calcio in generale, essere un stakeholder, un portatore di interessi, è di per sé una cosa che, in cui si, ci si mette innanzitutto cuore, passione, prima che interesse. Io ho un progetto, il progetto complicato, complesso, ambizioso, di medio e lungo termine, perché è un progetto di cambiamento, di statuto comportamentale nel mondo del calcio. Devo dire che a me piacciono le sfide, un po' ci sono riuscite. Ci sono riuscito perché già in un settore così eh, duro, refrattario all'innovazione come l'università, ho dato la mia impronta, spero di darla anche nel calcio. Cancellando le opacità, cancellando tutto quello che il calcio porta dietro di sé in termini di tifoseria violenta, eh, dietro ad una squadra che deve invece essere un hub di trasferimento dei valori dello sport, quello sano, quello in cui c'è lealtà, sana competizione, saremo un hub e un link con le scuole, vogliamo portare le famiglie in totale sicurezza allo stadio, vogliamo sposare le tecnologie pensando ad app, a laboratori, stiamo elaborando un progetto con Tecnogym per creare il più grande laboratorio di medicina personalizzata e di preparazione per le performance di atleti nel settore calcistico. Vogliamo creare una squadra che abbia delle grandi professionalità, di questo parleremo, presenterò anche alcuni professionisti che mi collaboreranno. Vogliamo creare una squadra osmotica con il territorio. Osmotica col territorio vuol dire legata alle attenzioni del territorio. Parlo di centro sportivo, parlo perché no di creare un museo, di creare... Questa è una squadra leggendaria, di creare qualcosa che possa rimanere alla, alla città e di cui essere fiero. Creando una totale discontinuità. Quando parlo di totale discontinuità non mi riferisco come Jacques a chi che sia, perché la squadra, i dirigenti hanno fatto uno straordinario lavoro e mi riferisco agli ex proprietari, mi riferisco al presidente Marchetti e mi riferisco anche al direttore Fabiani. Hanno fatto un ottimo lavoro e questo non possiamo, è sotto gli occhi di tutti. Il problema è che non hanno creato quel link d'amore, non hanno parlato alle corde dell'animo umano, la squadra è tutt'altro una squadra di calcio. Una squadra di calcio è prospettive, entusiasmi e valori, non si può avere una squadra eh, di seconda mano, ancillare ad un'altra, non si può avere un rapporto distante, non si può parlare poco con i giornalisti, non si può parlare poco e male con i tifosi per il solo fatto di essere proprietari perché ha un aspetto sociale la squadra di calcio, una ricaduta valoriale di entusiasmo, di passione, 
a cui tutti i presidenti devono tener conto e quindi questo sarà il mio modo di interpretare il calcio mettendo insieme quello che di buono c'è nella passione nel buttare il cuore oltre l'ostacolo con un'intelligenza a far bene a rispettare il, il fair play finanziario adesso una squadra sana intellegibile da tutti una squadra che possa avere grandi professionalità e non singoli personalismi autocelebrativi come spesso accade nel calcio bisogna assolutamente creare quella necessaria trasparenza che una squadra deve avere nei confronti dei tifosi Riputi ripudiando qualsiasi forma di tifoseria aggressiva e ogni forma di illegalità in tutti i modi, con tutte le forze questa è una squadra che immagino debba avere dei grandi professionisti cominciamo a parlare dalla parte manageriale io lo farò con tutti limitatamente agli impegni che comunque ho già assunto precedentemente nelle tante organizzazioni che presiedo o di cui sono proprietario o socio e investitore. Cominciamo già a presentare, oggi ho voluto fortemente, penso che già questo è un cambio di rotta, di discontinuità, non solo della proprietà di visione, di mettere le persone in prima fila, c'è qui il mio avvocato d'affari, il professore Fimmanò, e con lui che stiamo ammodernando già tutta la parte chiamiamola legal di questo settore c'è il dottor Bifolco che è il mio storico commercialista e la persona a cui ho affidato tutta la parte legata ai miei investimenti e eh, a tutte le questioni fiscali ed economiche finanziarie. C'è la dottoressa Maria Andrea che si occuperà sin da subito di coordinare una nuovissima comunicazione. La comunicazione non è solamente quella social, quella eh, calda dei proclami, assolutamente, anche perché d'ora in poi vedrete io non sono mai assertivo nelle cose, le cose sono o non sono, le cose hanno varie sfaccettature e sono mutevoli perché la vita è sempre un percorso dinamico e quindi le vivremo mano a mano insieme e e poi avremo anche sicuramente, ho parlato, una domanda che poi sicuramente anticiperò, un cambiamento anche nella direzione generale, quella sportiva. Eh, ringrazio il dottor Fabiani, l'ho sentito e mi sono complimentato con lui perché ha fatto un grande lavoro calcistico, dal punto di vista calcistico sportivo. Però io ho anche rimproverato, devo dire, che forse è stato poco attento a creare un rapporto particolare, perché la Salernitana era qualcosa di più di una semplice squadra da gestire dietro una scrivania. Non andava fatto così. E purtroppo è sotto gli occhi di tutti il fatto che si è creato uno scollamento totale, generale, tra il management e la tifoseria quando ciò accade a prescindere dai risultati questa è una squadra è una squadra, è una tifoseria è una città che ha dignità, orgoglio fino all'ultimo giorno che poteva essere esclusa dal settore professionistico del calcio è stata con la testa alta e beh io qua mi riscontro totalmente in questa città in questo senso valoriale ripudiando fino alla fine una gestione che non ha mai condiviso beh, e questo orgoglio mi è, mi è piaciuto in un modo particolare ci sono tante cose sicuramente che mi domanderete ma io concludo e poi risponderò alle vostre alle vostre domande qualcosa l'ho detta già del progetto di Tecno Gym voglio portare anche tantissima tecnologia tantissima tecnologia per me è incredibile, impensabile ad una, ad una biglietteria ancora statica, non dinamica, con le app, con una serie di flussi premianti per i fedelissimi, per coloro che arrivano con le famiglie, con i figli. La squadra di calcio è e resta una società, un'industria che deve 
generare profitto e equilibrio finanziario strizzando l'occhio anche al patrimonio, allo stato patrimoniale, ma ha una ricaduta sociale formidabile, ha una valorizzazione che a volte non è solo economica ma è anche intangibile come quella dell'audience dei tifosi, della soddisfazione delle tifoserie. Quindi cercheremo di, di abbracciare quello che è, è un po' il mio background, la rivoluzione digitale in generale. Quindi eh, questa è una promessa che penso di non disattendere, quella di far diventare questa squadra molto di più di una squadra di calcio, una squadra modello, un laboratorio, un prototipo da cui nei prossimi anni vedrete eh, ci saranno delle copie e come sempre sbiadite e raffazzonate perché questa sarà sempre quella originale quella, e quella che avrà sperimentato per primo e poi proviamo a stare in Serie A la squadra, la squadra mh, è, è fatta da 11 giocatori che hanno cuori, sono dei ragazzi hanno bisogno di iniezione di fiducia l'essere vincente è uno stato d'animo loro lo hanno avvertito subito a Verona è successa una cosa incredibile mi sembra e non vorrei sbagliare che i bookmakers le quotazioni la davano a 10 non mi vorrei sbagliare e, e hanno fatto male e hanno fatto proprio male i conti perché questa è una squadra orgogliosa noi ci proveremo a rimanere in Serie A stiamo preparando una strategia con un instant team con un direttore sportivo che ormai dovrebbe essere tra poche ore il dottor eh, Sabatini eh, che ha grande eh, esperienza una persona a cui verrà affidato totalmente il dominio del settore calcistico in questa società anche perché sono un neofita e penso che questa società dovrà dovrà in poi sempre essere gestita in una maniera duale la gestione caratteristica ordinaria finanziaria che riguarda tutti gli aspetti commerciali di innovazione e di marketing ci sarà un presidio anche da parte mia attento dall'altra parte invece l'aspetto calcistico poi andremo a giudicare i risultati del nostro direttore ma saranno tutti affidati a lui come ho sempre fatto nella mia vita provengo sono fondatore dell'università Pegaso che nel giro di 15 anni è diventato il primo gruppo europeo dell'education che poi da qualche mese ho ceduto al fondo di investimento CVC Capital Partner. La stessa cosa la faremo qua, in generale. Avremo e punteremo sugli uomini a cui daremo delega per fare e poi dopo un periodo di tempo andremo a valutare con monitoraggi e riflessioni attenti il suo operato. Chiedo a tutti, e concludo prima di passarvi la parola, eh, chiedo un po' di pazienza pazienza perché eh, di comprensione perché sono nuovo eh, sono preso da eh, le migliori le migliori iniziative e con i migliori auspici per iniziare questo percorso che è un percorso che sono convinto sarà entusiasmante ma eh, potrà anche portare a qualche piccolo incidente di percorso ci auguriamo di no che già dalla prossima non ci sia con un incidente di percorso, sto parlando sotto l'aspetto calcistico ora, e quindi chiederò alla tifoseria di essere pazienti. Eh, il progetto mano a mano sta prendendo forma, è un progetto su cui eh, ci stiamo mettendo testa e braccia io e tutto il mio team, eh, sono molto fiducioso, sono un ottimista, e parafrasando una frase celebre di Eisenhower, il pessimismo non ha mai vinto una guerra, quindi siamo tutti ottimisti e trasferiamo tutti insieme grande energia alla